Maxime Bernier, député fédéral de Beauce, celui qui a eu des plus grandes majorités au Canada. L'ex-ministre des Affaires étrangères s'inscrira bientôt donc en bonne et due forme, probablement un petit peu plus tard aujourd'hui. Il le dira, il sera candidat à la direction du Parti conservateur du Canada. Rémi Trudel est avec nous pour nous en parler. Je pense qu'on peut dire, Rémi, bonjour, bonjour. que c'est une qualité quand on dit d'un politicien qu'il ne laisse personne indifférent. C'est une grande qualité, ça, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être l'ombrage de l'autre chose mm -hmm. en politique. Quand tu es dans la lumière et que ça paraît. Oui. Alors, dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est une bonne candidature pour les conservateurs. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces néo-conservateurs sont issus du Parti progressiste conservateur. On se souvient comment Joe Clark a pesté contre le fait qu'il s'en allait vers les conservateurs et du Reform Party. Donc, on il est plus pourra... du C que du P, lui, dans oui. le PC. Oui, oui, oui tout oui. à fait. Tout à... C'est très, très clair. Hein? Et, et il est de l'idéologie du Reform Party mm -hmm. hein, à, à droite. Et ça représente indéniablement un courant à l'intérieur du Parti conservateur. Et aussi, faut-il le dire, hein, de la société canadienne. Ça dépend d'où on, on se situe. Là. Mais il y a un courant conservateur au Québec là, de, de conservatisme. Ça existe. Oui. Davantage dans l'Ouest canadien. En Ontario aussi. Alors qu'il y ait cette candidature qui représente cette tendance. On pourrait exagérer, je pense, à peine en disant c'est dans la lignée du Tea Party. C'est dans la lignée des libertariens. Mais justement, dans la définissez, lignée... c'est quoi? C'est pas le moins d'État possible. Voilà, c'est la belle expression. Moins d'État, c'est mieux d'État. Moins de gouvernement, ça va aller bien mieux. Pourquoi? Parce qu'on mise sur les valeurs nord-américaines liberta... de, de la liberté individuelle. Et euh, bonne chance pour foncer en avant pour les individus, puis ceux qui restent en arrière, bien, c'est bon. pas grave, ils n'ont pas passé le test, ils restent en arrière, il n'y a pas de solidarité sociale. Alors, Avec dans ce sens-là, les de conservateurs viennent d'avoir à la grandeur du pays, là, est-ce que c'est vrai, ça, qu'il n'y a pas plus de progressistes un peu, je pense, à Ontario, Québec, et puis dans l'Atlantique, le, le, le conservatisme, là, c'est ouais. une valeur dans l'Ouest, probablement, mais les progressistes ont été chassés ouais. dans les 8-10 dernières années, là. C'est pour ça que son défi à Bernier, ça va être de se rapprocher de l'aile progressiste dans une certaine mesure, de ne pas avoir des, 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 des politiques ou des pensées qui ne vont aller que dans le sens de la droite, de l'ultra-droite. Il faut se rappeler qu'au Québec, ils ont quand même obtenu, les conservateurs, dans l'ensemble, on va dire, de la protestation anti-Harper, 10 députés. Hein? Il y a des gens là, qui peuvent contribuer de façon assez magistral à l'évolution du Parti conservateur au Québec. On pense à Alain Reyes dans, autour de Drummond, Victoriaville, Drummondville. On pense à Gérard Deltel hein, qui, en quelques semaines, s'est taillé une belle place au sein du Parti conservateur. Et là, il y a une chance, quant à moi, pour les conservateurs, de faire une percée au Québec, dans le Québec francophone, disons-le, parce que dans l'autre Québec, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, il n'y a jamais rien eu, ça ne changera pas non plus. C'est pour les libéraux, à la vie, à la mort et pour l'éternité. Alors, cependant, pour gagner dans le restant du Québec, faut il faut qu'il y ait des gens qui représentent cette tendance. Bernier, Beauce, entrepreneur, fonceur, campinger, ça compte. C'est un bon campinger, il faut le dire. Bon. On, on a beaucoup ri, on a beaucoup rigolé autour de sa toune individuelle en, euh, euh, en Beauce pour sa campagne, oui, mais c'est un campinger. L'autre élément que je trouve qu'il faut souligner, à, 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 à sa faveur, là, quand il a commis ses erreurs, ses gaffes, bon. Hein? Il est allé là, avec, chez sa copine avec voilà, des documents, avec des documents des secrets. C'est pas bon. fort, comme on dit communément. Bon. Puis par ailleurs, quand il a protesté contre le formulaire long mm. euh, de, de Statistique Canada... Prétendant qu'il y avait eu des plaintes, ce qui n'était pas le cas. Mais on peut comparer ça à d'autres situations. Il a vécu son purgatoire de bonne façon. Il est devenu discret. Quand vous faites des erreurs de cette nature-là, la meilleure attitude, là, c'est... Tenez-vous tranquille, là, et puis tenez, te, parlez pas trop parce que vous vous êtes mis le doigt dans la bouche, là, jusqu'au coude. Alors, il a bien vécu son purgatoire. Il y a d'autres ministres qui pourraient tirer des leçons à Québec, par exemple. Euh, un exemple au hasard. C'est un exemple au hasard. Il y en a d'autres qui devraient... Mais c'est une leçon, ça. Ouais. Hein? C'est une leçon de demeurer dans l'ombre lorsque vous ne pouvez pas être dans la lumière. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il va faire... Euh, euh, il pourrait faire une bonne campagne et peut-être que le résultat, c'est qu'il deviendrait à défaut d'être le chef, le kingmaker, celui qui va couronner le chef. C'est-à-dire, les gens qui vont l'accompagner pourront peut-être se porter, peut-être, sur des candidatures comme Jason Kenney, par exemple, hein? et il deviendrait à ce moment-là le second du Parti conservateur au Canada. Alors, il y, y a un long chemin à parcourir, mais il y a des chances.
Bon. Michel est arrivé puis il sourit comme ça. Est-ce que mon petit doigt est encore vu juste? -ce que C'est-à-dire? <rire> vous allez parler de la candidature de M. Bernier? Oui, aussi, un peu. Oui. Mais devinez de qui on va parler aussi? M. Ahmad. Rémi a deviné.